হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ব্রাইট ফিউচার আইটি পার্কে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ ইমতিয়াস হোসেন সাদ্দাম আজ আপনাদের জন্য আবারো একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি বন্ধুরা আজকে আমাদের মাইক্রোসফট এক্সেল 2016 ক্লাস 14 তো ক্লাস 14 এ আমি আজকে দেখাবো কিভাবে আপনারা সুদাশল নির্ণয় করবেন অর্থাৎ আপনারা ব্যাংক থেকে যদি আপনি একটা লোন নেন সেই লোনের উপর কি পরিমাণ সুদ দিলে আপনার সুদ সহ আসল আপনাকে টোটাল কত টাকা দিতে হবে তো সেটা আজকে আমি কিভাবে নির্ণয় করবেন দেখাবো তো চলেন বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আমাদের ক্লাস 14 ক্লাস 14 এ আমরা এই জায়গা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারেস্ট ইজ রিয়েল অর্থাৎ সুদাশল আমরা বের করব এইজন্য ইন্টারেস্ট ইজ রিয়েল আমরা একটা লোনের পরিমাণ দেখতে পাচ্ছি 1 লাখ টাকা এবং ইন্টারেস্ট হচ্ছে 12% এবং ইয়ার হচ্ছে 5 বছর এখন আপনারা আগে ইতিমধ্যে আমাদের ক্লাস 11 ক্লাস 12 ইতে আমরা দেখেছি मंथলি কত টাকা দিতে হয় সেটা বের করা শিখেছি আর এখন আমরা শিখব কি আমাদের এই 1 লাখ টাকা যদি লোন নি 12% যদি ইন্টারেস্ট দিতে হয় সেটা যদি 5 বছর বসে দিতে হয় তাহলে আমাকে টোটাল সুদ আসল কত দিতে হবে সুদ সহ আসল আমার কত দিতে হবে সেটা আমি এখানে বের করব এখন এই অঙ্কটা বোঝানোর সুবিধার্থে এখন এই অঙ্কটা বোঝানোর সুবিধার্থে আমি জাস্ট একটা সিম্পল গ্রাফ আপনাদের জন্য আগে থেকে করে রেখেছি যাতে আপনারা সিম্পল ভাবে বুঝতে পারেন তারপর আমরা এই অঙ্কটা যাব স্বাভাবিক আমরা যখন কোনো ম্যাথ করি আমরা 100 টাকা মনে করেন একটা লোন নিয়েছি এবং তার উপরে ইন্টারেস্ট হচ্ছে 5% তাহলে 100 টাকার উপরে 5% আমরা কিভাবে করতে পারি আমাদের স্বাভাবিক জীবনের ক্যালকুলেশন এই 100 এর গুণ দিতে পারি এই 5% তাহলে আমাদের 100 টাকার উপর 5% ইন্টারেস্টটা বের হয়ে যাবে 5 টাকা অর্থাৎ আমরা যদি 100 টাকা লোন নি 5% যদি ইন্টারেস্ট দিতে হয় তাহলে আমাদের সুদ দিতে হবে কয় টাকা 5 টাকা এখন এরপর আমরা কি বের করতে পারি যে এটা হচ্ছে গিয়ে কি এক বছরের সুদ অর্থাৎ এক বছরে আমাকে 100 টাকা লোন নিলে এক বছরে আমাকে সুদ দিতে হয় কত 5 টাকা এখন এটা যদি আমাকে 5 বছর বসে এই সুদটা দিতে হয় তাহলে আমাকে কত দিতে হবে স্বাভাবিক আমরা ক্যালকুলেশনে কি করি আমার সুদ দিতে হচ্ছে এটা হচ্ছে এক বছরে এখন যদি এটা 5 বছরে দিতে হয় গুণ 5 অর্থাৎ যে কয় বছর হোক না কেন এই জায়গা 5 থাক 7 থাকুক 10 থাকুক 20 থাকুক যাই থাকুক না কেন তাহলে আমরা সেটাকে গুণ করে দিচ্ছি এবার আমরা ইন্টার প্রেস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সুদ সহ আসল কত মানে সুদ বের হচ্ছে কয় টাকা 25 টাকা আমার 5 বছরের সুদ দিতে হচ্ছে 25 টাকা আর আমার আসল কত 100 টাকা তাহলে আমার এখন টোটাল সুদ আসল কত টাকা সমান সমান সুদ আসল হচ্ছে এই 100 এর সাথে যোগ হবে কত এই সুদ 25 টাকা সমান সমান কত 125 টাকা তাহলে এটা আমার কি টোটাল সুদ সহ আসল বে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ আমরা যে আমাদের মূলত যে अमाउंटটা থাকবে তার সাথে আমরা গুণ করেছি কি ইন্টারেস্ট আর তার সাথে গুণ করেছি কি ইয়ার এবার যদি আমরা একবারে করি তাহলে কিভাবে করতে পারি আমাদের যে কয় টাকা আমরা লোন নিয়েছি তার সাথে গুণ দিচ্ছি কি ইন্টারেস্ট তাহলে আমাদের সুদ আসল বের হচ্ছে এই জায়গা সুদটা বের হচ্ছে अमाउंटের সাথে আমরা যদি ইন্টারেস্ট গুণ দিই আমাদের কি বের হচ্ছে সুদ বের হচ্ছে আর তার সাথে আমরা যদি গুণ দিই বছর তাহলে যে কয় বছরের আমাদের এই সুদটা দিব সব বছরের সুদ বের হয়ে যাবে এবং তাহলে আমাদের এই তিন এই তিনটা গুণ দিলে কি হচ্ছে টোটাল বছরের সুদ বের হচ্ছে অর্থাৎ 5 বছর থাকুক 7 বছর থাকুক টোটাল বছরের সুদ বের হচ্ছে আর এর সাথে আমরা যোগ করব কি আসল তাহলে আমাদের মূল মোট আসল যদি আমরা করি তাহলে এক বছর একভাবেই আমাদের সুদ আসল বের হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে জাস্ট একটা গ্রাফ আপনাদের সিম্পল বোঝানোর জন্য এখন আমরা মূল অঙ্কে ফিরে আসি ঠিক सेम প্রসেসে আমরা কি করব আমাদের মোট अमाउंटের সাথে আমরা কি করব গুণ করব ইন্টারেস্ট এখন তাহলে এই পর্যন্ত আমরা কি পাবো এক বছরের সুদ পাবো এই মোট अमाउंटের সাথে আমাদের ইন্টারেস্ট গুণ করা মানে কি এক বছরের সুদ আর এর সাথে এই 5 রে গুণ করা মানে কি 5 বছরের সুদ এখন এর সাথে যদি যোগ করি আমাদের আসল अमाउंट এই হচ্ছে টোটাল কিন্তু এই পর্যন্ত আমরা 5 বছরের সুদ পেয়েছি আমরা কিন্তু আসল পাইনি এখন এই আসলটা আমরা যোগ করে দিলাম তাহলে আমাদের কি হলো 5 বছরের সুদ সহ আসল বের হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে সুদ আসল নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা যদি 1 লাখ টাকা লোন নি 12% যদি ইন্টারেস্ট দিতে হয় এবং সেটা যদি 5 বছর বসে দিতে হয় তাহলে আমাদের টোটাল 5 বছর পর কত দিতে হবে সুদ সহ আসল 1 লক্ষ 60 হাজার টাকা এখন এই 1 লক্ষ 60 হাজার টাকা এটা আমরা সুদ আসল নির্ণয় দেখলাম এখন আমি গত পর্বে বলেছিলাম যে ডেটা টেবিল 
এই সুদা সোলেও কিভাবে করতে হয় সেটা আমি দেখিয়ে দেব তো সেটা এখন দেখাচ্ছি স্বাভাবিক আপনার এই ইন্টারেস্ট যদি বারো পার্সেন্টের জায়গায় যদি দশ পার্সেন্ট দিতে হতো ইন্টারেস্ট যদি আপনার পনেরো পার্সেন্ট দিতে হতো বারো পার্সেন্টের জায়গায় ইন্টারেস্ট যদি আপনার পাঁচ পার্সেন্ট দিতে হতো ইন্টারেস্ট যদি আপনার দুই পার্সেন্ট দিতে হতো তাহলে আপনাকে কত টাকা সুদা সুদ গুনা লাগবে আবার যদি এমন হয় যে আপনার এই পাঁচ বছরের জায়গায় আপনি সাত বছর লোনটা পাচ্ছেন অথবা দশ বছর লোনটা পাচ্ছেন অথবা পনেরো বছর লোনটা পাচ্ছেন অথবা বিশ বছর লোনটা পাচ্ছেন তাহলে আপনাকে সুদা সুদ সহ কত দেওয়া লাগে ঠিক সেম প্রসেসে আমরা যেভাবে ক্লাস থার্টিনে দেখেছি ডাটা টেবিল নির্ণয় করা সেটা যারা এখানে দেখেননি ক্লাস থার্টিনটা দেখেননি তারা অবশ্যই দেখে নেবেন কারণ ডাটা টেবিল নির্ণয় করা থার্টিন ক্লাস কারণ ডাটা টেবিল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা সম্পূর্ণ বিস্তারিত বুঝিয়েছি ক্লাস থার্টিনে তো কাইন্ডলি সেটা একটু অবশ্যই দেখে আসবে তাহলে এই জিনিসটা বুঝতে খুব সুবিধা হবে এখন আমি জাস্ট কি করলাম যে ঘরগুলো সিলেক্ট করলাম সেই ঘরগুলোকে সিলেক্ট করে দিব এখন আমি কি করব যে ঘরগুলোতে আমি এই ইন্টারেস্ট এবং বছরটাকে আমি সাজিয়েছি সেই ঘরগুলো সিলেক্ট করে দেব কিন্তু বাড়তি সিলেক্ট করব না এভাবে বাড়তি যেন সিলেক্ট না করি শুধু যতটুকু লিখেছি ততটুকুই সিলেক্ট করব করার পর আমরা ডাটা মেনুতে চলে আসব হোয়াট ইফ অ্যানালাইসিস ডাটা টেবিল রবিত্তিক আমি কি সাজিয়েছি ইন্টারেস্ট সাজিয়েছি তাই আমি ইন্টারেস্টের ঘরে ক্লিক করব এবং কলাম ভিত্তিক কি সাজিয়েছি বছরটাকে সাজিয়েছি তাই আমরা বছরটাকে সিলেক্ট করে দেব জাস্ট আমরা ওকে করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইন্টারেস্ট যদি বারো পার্সেন্টের জায়গায় যদি দশ পার্সেন্ট দিতে হতো এবং বছর যদি পাঁচ বছর জায়গায় সাত বছর দিতে হতো তাহলে আমাকে সুদ আসল এই এক লাখ টাকার সুদ আসল সহ আমাকে দিতে হতো কত এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা কারণ এই জায়গায় বছর বেড়ে গিয়েছে এখন ইন্টারেস্ট যদি বারো পার্সেন্টের জায়গায় পনেরো পার্সেন্ট দিতে হতো এবং বছর যদি এই পাঁচ বছরের জায়গায় পনেরো বছর আমার এই লোনটা পরিশোধ করা লাগতো তাহলে আমাকে সুদ সহ আসল দেওয়া লাগতো কত এক লাখ টাকায় তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা চিন্তা করতে পারেন কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনার এই জায়গা বছরটা বেড়ে গিয়েছে আপনাকে সময় বেশি দিচ্ছে ইন্টারেস্ট বেশি দিচ্ছে বেশি নিচ্ছে তারা সো এভাবে কিন্তু আপনার সুদ আসল নির্ণয় করতে পারেন এভাবে একটা চার্ট যদি আপনি করে নেন তাহলে আপনি খুব সহজেই খুব ইজিলিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কোন পরিমাণ লোন হলে আপনার জন্য সুবিধা কত পার্সেন্টের লোন নিলে কত বছরের লোন নিলে কত টাকার লোন নিলে আপনার জন্য সুবিধা এটা আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন তো বন্ধুরা এরপর আমি দেখাবো যে ডাটা সিনারিও কিভাবে করতে হয় অর্থাৎ এখানে আমরা দুটো জিনিস পরিবর্তন করতে পারতেছি একসাথে হয় ইন্টারেস্ট ইয়ার না হয় ইন্টারেস্ট লোন না হয় ইয়ার লোন এভাবে আমরা যে কোনো দুটো জিনিস পরিবর্তন করতে পারতেছি একসাথে আর একটা জিনিস কিন্তু ফিক্সড রাখতেছি বাট আমরা ডাটা সিনারিওর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাব কিভাবে তিনটা জিনিস পরিবর্তন করে আমরা দেখতে পারি তো বন্ধুরা আজকের এ পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার পরবর্তী টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আমি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি আপনাদের শিক্ষামূলক টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য যাতে আপনারা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে সব কিছু শিখতে পারেন বিশেষ করে এই করোনাকালীন সময় আপনারা ঘরে বসে অহেতুক সময়গুলো নষ্ট না করে মুভি নাটক গান এগুলো দেখেন সময় নষ্ট না করে আপনারা অনলাইনে এই কোর্সগুলো নিয়মিত করেন যাতে আপনারা আল্লাহর রহমতে আমাদের দেশের অবস্থা স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসলে আপনারা আপনাদের এই অভিজ্ঞতাকে এই কাজে লাগাতে পারেন ব্রাইট ফিউচার আইটি পার্ক ফ্যান পেজ এই ফ্যান পেজটিতে আপনারা লাইক দিয়ে রাখলে ফেসবুকের মাধ্যমে আমার সমস্ত টিউটোরিয়ালের লিঙ্কগুলো জব সংক্রান্ত কম্পিউটার সংক্রান্ত সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন এবং মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশন ফ্যান পেজ এই ফ্যান পেজটিতে আপনারা লাইক দিয়ে রাখলে মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশন সংক্রান্ত সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন এবং এক্সপার্ট ফ্রিল্যান্সার গ্রুপ এই ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে আপনি মেম্বার হয়ে আপনার অনলাইন সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন আমার সাথে করতে পারেন অথবা যারা অনলাইনে কাজ করতে ইচ্ছুক অথবা অনলাইনে ইতিমধ্যে কাজ করেন তারা চাইলে নতুনদের একটু ইন্সপায়ার করার জন্য আপনারা চাইলে এখানে ব্রিফিংও করতে পারেন আপনাদের মতামতগুলো শেয়ার করতে পারেন এজন্য চাইলে আপনি আমাদের গ্রুপে মেম্বার হতে পারেন তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম